Kaya, kaya. Kaya. Kaya, kaya. Kaya. Ami jisimilani. Tuchisimila. Kwa malamadu. Hamai. Kwa majina mina etu wa Hilary Matuma Kalama. Ni mzaliwa wa hapa kauma. Ni mzaliwa mwaka wa hamsini na mbili. Na nimefanya kazi na fisheries katika meli za uvuvi na historia yangu mi nilikuwa na wakina babu walikuwa wanamiliki hii mambo ya mila na tamaduni na historia zetu za sisi wamejikenda na hasa mimi nikizalia cha wazee wa makaya hasaka ya kauma historia kaya kaya ni mji kaya ni mji ambao ulibuniwa na enzi za mababu zetu katika ya sisi wa mjikenda. Kwanzia mgriyama, mchoni, mrabai, mribe, mdigo, mduruma, mkambe, mrihe, mrabai na sisi wakaumu. Hasa historia yetu sisi tulitokana na mtojuba. Katika inchi likuwa ikiitwa inchi mba, singwaya. Simba. Simba. Lakini wale waandishi wakati ule wakaandika singwaya. Lakini maana ya Simba ni kwa sababu yule kizalia cha sisi Mjikenda alikuwa anaitwa mzee Mjeye. Mzee Mjeye alikuwa na bibi wawili Mboza na Matezi. Sasa kutokana na historia kutoka Hawa wa mijikenda tumetoka Kongo. Sisi ni bantu. Tumetoka Kongo, tukapata msitu huo, paka Uganda, tukarudi chini, paka Somalia, tukaingia mto Juba. Ndiyo hapo tulipofika yule mzea kasema tumefika lakini hii nchi ya watu simba ndio ikandika simbaya sasa katika mila na desturi za wale tuliokuwa wakishi wale wazee wetu ile nsi ya watu desturi na mila zao zikawa hazifanani na zetu ndio ikawa mzozano wa vita tukawa tunapigana na wao na vita ndio vimesababisha tukatoka singwaya tukawa tena tunarudi south tunarudi kwetu Kongo hapo mm-hmm. ndio tulianza kupigana na vita tukaja tukavuka mto watana mm-hmm. ndio nasikia kuna wapokomo mm-hmm. wapokomo wale ni ndugu zetu sababu wakati ule watu walikuwa hawaruhusiwi kuvuka mto mm-hmm. ikiwa mama ni mjamzito ambao ana mimba komu yani yuko na binadamu ndani haruhusiwi kuvukishwa mtu sasa wale wote waliokuwa ni wajawazito wakabaki pale wakaekewa gadi ndio wakazaana wapo komu mimba komu kutoka hapo ndo tukaingia mlima Mwangea Mlima Mwangea ule tukakaa pale wengine wakaona milima ya juu wakasema wacha sisi tupande juu. Tukamwambia sasa ndugu zetu muenda wapi? Wasema sisi tumeona mlima kule wakapanda. Wakawa ni wataita wale. Ndio naona mtaita na mgiriama tuseme kwa namjikenda ni wamoja. Sasa akasema sisi tunafuata ile milima kule juu. Ndio basi tutamuita wasema sawa na sisi tukipata shida tutamuita ndio tutaita taita ndio ikawa sasa ndio mteremko tunakuja sasa tukienda kwa bahari kuna hawa warabu wakati huo wa Said Majid Said Baragash hawa wamejenga mnarani mtwapa tukija huku warabu wanatushika wanatuuza slave trade wakati wa utumwa sasa ikawa ni lazima tujitahidi na tuwe na sehemu za kujilinda. 
ndio haya makaya sasa kwa sababu tunajilinda hawa tunapigana vita warabu pia wanatushika wanatuuza ndio tuka jenga haya makaya na mwarabu alikuwa yuko hapa mchanganyiko ndio soko la mwanzo la utumwa hapa katika Rivanzo Vuni ndio wende mnarani ufate njia uende mtwapa uende Pemba Zanzibar huko lakini mwanzo hasa tulikuwa hapa wakati wote tulikuwa kuna biashara ya kubadilishana nguo wanachukua mtama ufuta wanatupatia nguo sio pesa zamani hizo sasa historia ya wamejikenda ni historia kubwa na ya maana kwa sababu hata haya makaya maana ya kaya 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 ni mji maana kaya iko na vitengo vinne hii kaya kaya iko na historia kaya iko na mila na tamaduni kaya iko na dini watu wanaomba kaya iko na sayansi zamani watu walikuwa wanatumia hizi herbs ilikuwa hakuna masikitali mtu anavunjika mkono wanachonga vibao wanamweka wanamfunga na mti wa mkono ule na chumvi juu wanamwagia maji mifupa inaregelea sasa hawa masomo sheria pia zilikuwako kwa kaya kama we husiki basi unetewa ndugu unakuja unapigwa unakanywa kwa nini husiki wazee na kulikuwa na sheria humu kaya na kulikuwa na, na umri marika yani umri wale wanaozaliwa mwaka wa kufatana ndio wanapelekwa kwa jando na wao ndio wanafunzwa wanakuwa maskari wa kulinda boma na wakifika wakati wa kuoa ndio wamefika wakati kama ameoa anaenda anakaa na wazee anaanza kufunzwa lakini kama hajaoa yuko na sehemu yake ya kukaa wanapawa chakula sehemu yao na hata kama umeoa tena ziko stage zingine ambazo mpaka uitwe babu ndio uende stage hiyo umeoa lakini hujazaa wewe unaambua kaa huko ule na malika wako Una, unaitwa baba lakini hujafikia umri wa babu unaambua kaa huko sasa ndio inaenda na historia hizo kwa hivyo kaya ni mji na kaya ni sehemu za maombi na kaya ni sehemu ambazo zinakaa viumbe hai hizi ni kotano za sisi wa kauma walizaliwa waume watano na kila bwana yuko na bibi yake kila bwana yuko na bibi yake na hawa wakazaa sabukilani wakazaa zile kondogo ndogo ndio ikawa ukoo wa wakauma sasa ndio hapa kaya kauma na labda nikuulize labda nikuulize umesema kwamba hii hizi zote ni ni, wa, ni wale wanaume watano wa kauma eh, eh. ni kama hawa ndo waanzilishi wa kauma eh, eh. lakini kitambo wa kauma wa giliama wote walikuwa watu wa moja wa moja walikuwa baba yao ni muyeye baba yao ni muyeye yeah, mama yao ni mboza na matezi mm. maana alikuwa na bibi wawili mm. huyo mwanzilishi mm. wa sisi mm. wa mijikenda okay. eh. lakini baba alikuwa anaitwa muyeye muyeye sasa akazaa hawa eh. alikuwa labda unaweza niambia kama alikuwa na watoto wangapi kwa sababu ni kama kila alikuwa na watoto tisa alikuwa na watoto tisa bibi mkubwa alizaa watoto wainne bibi mdogo akazaa watoto watano watoto watano wa kiume wa kiume ndio wakawa mjichenda eh. okay eh. kwa hivyo katika kila mjichenda kukawa na mtoto mmoja ndo akatengeza kama ni wagiriama eh. 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 okay, eh. okay. Eh ndio tukazaana ndio tukazaana eh. okay. eh.
Kwa hivyo hapa ndo mnapoomba ama huwa mnaomba wapi? Hapa ndipo tunapoomba. Mm. Si unaona kuna hizi vitu. Mm. Hapa ni mahali ambapo mm. wakati tukifanya sherehe. Uh-huh. Hapa tunafanya sherehe mara tatu kwa mwaka. Uh-huh. Wakati wachangaza tunakuja hapa mm. tunawaambia hawa wazee tunaomba mvua mm. mvua ije ambayo itakuwa na masao mema unajua kuna ile mvua ya kuharibu kama alimino mm-hmm. sasa hapa tunakuja tunaomba mvua mm-hmm. tuchikishaomba mvua tukishamaliza mm-hmm. mvua ikishanyesha mm-hmm. mazao yakishazo toka mm-hmm. tunakuja tunaomba wakati wa mwezi wa sita ile juni uh-huh. baridi ma, mahindi asishikwe na ile rangi rangi ile uh-huh. wala upepo sije na magonjwa uh-huh. tunakuja tunaomba uh-huh. wakati wa kushambua mahindi tukishamaliza uh-huh. tunaleta hapa sadaka sasa Okay. Pojo mahindi yeah. mtama mpunga yeah. tunakuja tunachinja tunawapa hawa yeah. shukurani sadaka kwa vile tumepata mavuno okay. ndio tunaanza maombi hapa maombi yoyote kwa hivyo hapa hapa ndio mahali mnapoomba hasa kuwe na vita yeah. kuwe na janga yeah. kuwe na dharura yoyote ambayo inaathiri wanyama yeah. miti binadamu yeah. hata serikali pia yeah. Tunaomba hapa. Tunaomba hapa. Eh. Kuna mama mmoja shujaa alikuwa anaitwa Memuyoto. Memuyoto. Huyo hakufa. Alifanya kudidimia ndani ya ardhi. Kama hivi nilivyokaa kitu. Basi dunia ipasuke niwe ninaenda 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 mpaka chini. Na alipodidimia kulitokeza jiwe na hilo jiwe ndio mimi huenda kupaka mafuta. Tunaanza huko ndio tunakuja hapo. Ndio tunaenda Mtunga, tunaenda Panga ya Saidi, tushamaliza maombi. Mimi unajua ukisema koma, komati Mulungu Zulu. Unasema wale wazee wako mababu zako waliozikwa katika ardhi pamoja na Mungu wawe watume wale waende kwa Mungu waseme na Mungu mm. shida za wewe okay. sio wewe hati unaomba tayari direct kwa Mungu okay. kwa hivyo unaomba kupitia wale ancestors wale ndio maana unasema komati mulungu wale waliofariki waliozikwa chini mm. pamoja na Mungu walie juu mm. jameni Simu naniona hali yangu nisaidieni kwa shida hii na shida hii sasa sisi tunaomba kupitia kwa mitume wetu ambao ni mababu zetu wa zamani hatuombi tayari direct kwa Mwenyezi Mungu wa. hiyo inaambiwa similani similani hai kwa mala mazo na gazi hamai na gafiuke gafiuke hai na gende kure. Mm. Yaani similani unasema nyama zenu. Mm. Similani similani ni kunyamaza katika kwenye mazungumzo. Mm. Nyama zenu ni na jambo kama ile mbiu. Mm. Sasa hii similani ni kama ni jamii wako katika kamati mm. ukisimama ukisema similani mm. wao watasema hai wananyamaza sana. Unaendelea na na maombi sasa. Similani hai na malamazo, nataka mazuri na yaje, mabaya na yaende. Unaona? Hii mibuyu ni mti wenye rutuba na ni mti ambao umewekwa kipaombele na mababu zetu kutoka enzi za sama za kale jambo la kwanza kuna wengine walifariki na wakaekewa humu buyu katika kichwa chake kwa sababu ile kaburi isipotee kuna humu buyu kuna humu mware kuna humu kwaju kuna mnazi kuna mwembe hivyo ni vitu 
vinapandwa mahali popote shambani hata kwa kichwa cha kaburi la mtu pili kuna hawa marwani shetani wazuri unajua wako shetani wazuri na shetani wabaya kama malaika sasa kuna malaika wengine wa kike wengine wa kiume sasa unapopita katika mbuyu ukisikia harufu unasikia harufu ya mhogo harufu ya mchupunga harufu ya sima usikia hata harufu ya kaimati na pikwa yani chakula kile cha kuvutia ujue ni mahali huo mbuyu ni mbuyu mzuri unakaa wale marohani wenye kupenda kupika na mbuyu kama hiyo ndio hawa wanayoingoa wanaingoa kuinunua hawangoe mbuyu mbuyu tu kuna mibuyu mingine inakaa shetani wabaya ukipita pale ukikojoa wewe unaenda kula kichapo usiku ukilala unaambiwa kwa nini umekojoa hapo umeenda choo haja ndogo hapo kwa mbuyu ndio unaona watu hawapendi hata kukojoa kwenye mbuyu ama kunya karibu na mbuyu kwa sababu mbuyu ni kitu cha thamani wacha hiyo 